那我们如果是现在去讲，就是说，嗯，欧舍端去拿资料的部分，那你可以从这边开始的地方呢，这个城市级这边有一个 Let's Guide o s e r 你可以把 o s e r 打开，打开之后呢。o s e r 在这个地方呢，其实它操作其实不会太复杂。你第一个动作就是把开张新的图，开张新的图就很像我们在做 Map 3D 一样，或者说做你任何应用软体一样，你开一个新的档案出来来做 o s e r 的动作。那开完之后呢，这一次一张世界地图的资料，你可以先不去不去管它。那我们在这边我们要先做一件事情，就是我们要先把台湾的资料加进来。所以我们第一个动作是加什么呢？加我们的。资料，那、啊、这边的资料它其实有分成文字、点、线、面，还有影像三种格式，呃四种格式，哦不是五种格式的资料。那这五种格式的资料呢，你要记住一点，你千万不能选择文字的资料，然后去找到的图形呢是属于面型的资料，所以它每个都要去对应，每一个都要去对应到，这是不能改变的。你当然也不能选择一个影像，你要加入这边，比如说你要加入一个影像，就你去后面找资料的时候抓到是像这样资料，你也不可能这样做。所以现在你要这样做的时候，你要非常了解资料的内容。那我们就找找到这个 Polygon， 因为我想先把相正的资料加进来，所以我在这个地方打 Polygon 之后呢，我先把这个 Town 的资料，就相正的资料把它加进来。好，那这两个名称，一个叫做呃 Layer Name， 一个叫。Legend 的 label， 这两个是不一样的东西，但是我建议这两个东西大家设定一样，设定一样，因为写程式会比较好写啊，写程式会比较好写，不会对应错误。那通常我们有可能是怎么做呢？我们会把 layer name 用成英文的 ，legend 的 label 用成中文的，这也是另外一种做法，另外一种做法。原因是什么？你通常在台湾用这个地图的时候，你希望使用者看到地图的时候是用中文的显示的。要这是乡镇界，你总不会写个套吧？因为在台湾英文并不是一个官方语言，所以不会这么去做。那我们在这个城市上开发的时候，我们通常会这样去做相同的设定。那这边有它的 layer 做那个什么的 priority， priority 就是它的先后顺序的位置。那你可以设定它的位置，那或者说你到时候加进来再做去上下的序放调整都可以。那这边有 data source。data source 的部分，它有个 map server engine 的 UI， 那这个你要去指向你自己本机端的电脑，指向本机端的电脑，或者说你指向你自己那台被允许的 mega server 的位置，好，那通常你只要改 ID 就好，因为它这个虚拟目录位置抓的都是一样的，就是 mega 六点五，然后斜线的一个 map engine 点 ESE 这个执行档来做，它是装 run map engine， 它找到 map engine 之后，接下来就是你的 feature。你的 feature 从哪里过来？你图生从哪里过来？我们并不是用这个 SDP 的这个资料，我们是用谁呢？啊、哦，我们是用 SDP 的资料没有错啊、哦、，Special Data Provider 的资料啊、哦。我们并不是用这个 o r d e s k DWG 的资料，我们是用这个，所以这边的设定不用改变。那、啊、接下来就找你的 Data Source， 你的 Data Source 呢，就是这时候你点进去的时候是需要账号跟密码，账号跟密码。所以如果说你在设定某一组资料的时候呢？是把这个资资料的 o s e r 的权限是给某一个人，开一个新的账号，让他去连的时候呢，那他就不会碰到其他账号使用者可以连接到的资料，所以你可以在这个阶段里面就把资料隔开，隔开，透过不同的使用者连接到不同的 data source 的部分，把资料的浏览权把它区分出来。那这边呢，我输入我刚刚所建立的使用者，比如说是我自己的使用者。然后输入我的密码，然后按下确定。那这时候呢，就会看到我这边所有的 data source， 我可以看到可以用的 data source。那我们点选的是谁呢 ？CYHG 就是我刚刚所创建的那一个 data source 的部分。然后按下确定。接下来呢，我的 feature table 的地方就是说我图针，在我们的 CYHG 这个资料所连接到的路径里面，其实有非常多的 s h a p e file。那到底哪一个档案是你要用的呢？是叫做 feature table， 所以你要从这个地方进来呢，找到你对应的资料。那由于我们在这个整个操作过程当中，我们选到的资料是一个 polygon 的资料，所以你在这边的资料类型要跟它去对应
，那我们当然是先选择这个 town 这个资料，按确定之后，可以从 party 找资料。那在我们的 key current 这个地方呢，我们是找一个 future 的 ID， 就是找一个 ID 值来对应。那这东西通常是一般城市人员在写 coding 的时候，他在 map map 盖里面写 coding 的时候，他会点选一个图针，然后 get get map key。这个 key 就是它去连接资料库，来呈现其他资料的一个主要的连接栏位，所以这个地方是 get map key 的一个做法，这个地方不用去特别去设定。好，那 name u i 跟 w h e r e 的地方呢，是让你设定它的一些 SQL statement， 或者说要呈现的资料，比如说我要呈现的资料的名称呢是这个乡镇的名称，我就选取这个名称当成我主要的名称显示。所以当你滑鼠移到那个位置的时候呢。Mouse up 的时候，你就会看到那个乡镇名称显示出来。那接下来这个 style 的部分呢，这很简单，就像我们一般传统在做所谓的资料一样，我们可以很快的去把它这个做出来一个资料的显示。比如说我去变更它的颜色，我希望它颜色是属于淡黄色的颜色。那我希望它的边界的颜色呢，可能是用这个比较亮的这种颜色。那我希望它的是用相界的、相对界的那一种符号，这边有不同的线型，你可以去选择，啊，按下确定，确定，那这时候你就可以缩放到你的台湾这个位置里面来，看到你我们刚刚所加入这这个限制的资料，加一限制的资料，好，这是第一步，基本的第一操作的。可以让你很快的看到。那同样的这边可以用 layer on layer on 去开关不同的图层的资料，开不同图层的资料。那我们再加一个特别的资料，就比较大家也常用的是，我们加一个河川的资料，我们输 river river， 然后 data source 的部分呢一样这边不动，我们 data source 呢找的一样是 CYHG， 然后我们的 visual table 呢我们选的是 river。那这边呢，我们来设定它的一个样式的部分呢，我们来变更它，让它的样式是属于蓝色的。然后这，通常这部分都是增加地图的可读性的部分，所以，呃，使用者可以特别针对自己，呃，惯用的地图颜色来做一些设定。它这个合成也上来。那假设你有一些像地名的文字要做标注，或者说你要像。交通系统的线段把它加入进来，都用同样的方法。但是比较特别要记住的地方是说，你的你的资料应该要对应，就是你的线要对应到线，面要对应到面，点要对应到点，而不能随便互换上去做一个转换。我们这边输入 R O A D， 道路的资料。接下来数值的部分呢，我们一样选择 C Y E G， 然后我们的 Visual Table 的部分呢，我们选择到的是。道路这个资料，确定。那我们这边呢，我们新增一个资料来做名称的显示，就是 full name， full name。我们把它的名称把它拿出来做，展示做一个道路名称的显示。然后我们这个样式的部分暂时不去做调整，或者说你这边希望可以用比较特别的颜色来做表示的话，你可以来这边调整。确定。那这时候你大概就有。翻地图的基本元素了，基本元素，所以这边就看到这些基本地图元素。那你可以先把这个答案储存起来。那我会建议说，因为我们在做这个地图，你等下做发布，我建议大家把它先存到 Macai 的 Server 的这个位置，好，就在 Macai Server 六点五里面，它有一个呃资料的位置，你可以丢在。Project Sample One 里面，它有一个 Web， 或者说你放在这里面，它有一个 Sample One 的 m w f 你可以把它存在这边，然后命名的台湾叫做，比如说叫嘉义，就 CYHG 啊 ，CYHG， 你可以把它存在这个地方，储存。啊，这是第一个地图制作完